Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay, are you ready with yesterday's uh, topic? Yes. We have started with the new chapter, na? No? Yes, ma'am. Our new chapter is about the functions. Hmm? So we have seen what is function, what are its advantages and disadvantages. Hmm? Then what are different types of function that is what we have started with, right? So function itself is a small program, okay? It is a self-contained program block which performs its designated task and may or may not return a value to the calling function. That is what function in general is. Hmm? So all previous program which we have studied, they contain only one function which we call as the function main and it is compulsory function of every C program. So in fact, your program execution begins with function main always. So, but when program grows larger and larger, so it is always advantageous to break uh, that larger program into the smaller modules where each separate module is called as a function. And because of that function provides so many advantages. So it provides modularity. Since it is divided into separate modules, each module can be tested uh, separately and that is why debugging process becomes very, very fast. Okay. Further, um, uh, when uh, you want to perform some uh, or uh, you want to execute uh, that group of statements uh, repeatedly at different steps, in fact, then um, instead of writing that uh, group of statements repeatedly for several times, you can enclose that group within a function and simply call the function wherever you need to perform that steps. So that is why it avoids repetitions, thereby it reduces the length of the program and thereby needs less memory. So function requires less memory, but on the other hand, since we have to call the function every time when you want to execute that code, so that calling function and returning control back to the main takes some time and that is why execution becomes slower. That is what the only drawback of the function function execution or you know, overall program execution becomes slower. But since computer is very speed of computer is very, very fast, it does not matter for us actually. Okay, so another advantage is program development becomes faster. Program logic can be easily traced. Okay, and since one function call another function, even function calls itself also. So calling function itself, it is a special uh, topic we have to study, which we call as the recursion. And this recursion makes uh, or helps us to solve the complex problem easily. So that are what the advantages of the function and only disadvantages, execution is slower. And these are what the types of the functions. Built-in function, also known as library functions. And second one is the user-defined function. So C provides us use library of built-in functions. And that library has been categorized according to the, according to similarities, okay? So all input output functions, standard input output functions are written in the file stdio.h. Then functions like get ch, get chE, uh, put ch, etc., etc. et cetera. They are defined in the header file console input output.h. Uh, math library is available there, which is included in math.h. Character conversion and character testing functions are there defined in the header file c-type.h. These are just some of the examples. Otherwise, use library is there, which we will see where, whenever we need that functions to use in our program. That time, uh, we will discuss about that header file. This is just for your example purpose only. Okay. So is lower, is upper, is alpha, is digit. These are the character testing function. 
uh, you can convert the character by upper case to lower case by using two layer two lower function you can convert lower case to upper case by using the function two upper so all these functions they are defined in the header file c type dot h okay ta itparyanta apan kelelo hota tar he je aye na he बिल्ट इन फंक्शन सगत महत्व की लाइब्ररी कैरेक्टर वरती अपने प्रोग्राम घेन मैं तुम्हें अपन बढ़ू लक्षा हेडर फाइल सो वेन एवर यू नीड टू यूज दिस कैरेक्टर टेस्टिंग एंड कन्वर्जन फंक्शन यू हेव टू इन्क्लूड दैट हेडर फाइल सी टाइप डॉट एच ओके क्लियर स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन फंक्शन का कस है महत्ति है का यस सी एल आर एस सी आर फंक्शन इट इज ऑल्सो डिफाइंड हे मी थॉर एक्झाम्पल दिले असे अजून फंक्शन आहेत क्लिअर स्क्रीन पण आहे त्याच्यानंतर गेट सी एच बुट सी एच तर सांगितलंच मी तुम्हाला आणि बाकी ठीक आहे ते आपल्या आउट ऑफ स्कोप आहेत तर एक महत्वाचं फंक्शन लक्षात असू द्या दॅट इज ऑल्सो इन द हेडर फाईल कॉन यो येस ओके सो दीज आर द फंक्शन फॉर from console input output dot h header file okay and now what is the topic of our interest is the user defined function he ta apan vapratach aalo ahot lagtin teva tya tya header file apan vaparnarach ahot puna but now in this chapter what we have to study in detail is about user defined functions so user defined functions they are written by the users according to the need of problem right so they are written by user itself so then while writing the user defined function you have to follow the particular syntax so syntax for user defined function is uh you have to specify a return type of the function followed by function name which is followed by argument or parameter list also it is called then function body enclose between begin and end similar to that of um function main then ओके फंक्शन मेन मध्ये आपण काय करतो मग दोन ब्लॉक्स असतात आपले एक म्हणजे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन ओके आणि दुसरा असणार आहे तुमचा स्टेटमेंट ब्लॉक ओके अँड फंक्शन मे ऑर मे नॉट रिटर्न तर मे रिटर्न ए व्हॅल्यू तर व्हॅल्यू म्हणण्यापेक्षा मी इथे एक्सप्रेशनच म्हणते इन जनरल ओके आपण मेनला पण करतो ना व्हॅरिएबल डिक्लरेशन असतं स्टेटमेंट ब्लॉक इनपुट आउटपुट वगैरे वगैरे आणि मग रिटर्न ने एंड होतो फंक्शन मेनचा तसाच हा युजर डिफाईंड फंक्शन पण आता इथं जे युजर डिफाईंड फंक्शन मध्ये तुम्ही जे व्हॅरिएबल डिक्लेअर करणार त्याला म्हणायचे लोकल व्हॅरिएबल ओके तर मी त्याला नाव देते लोकल व्हॅरिएबल डिक्लरेशन सेक्शन फॉलोड बाय युअर स्टेटमेंट ब्लॉक अँड मे ऑर मे नॉट रिटर्न तर बघा मी आता सिंटॅक्स मध्ये काही पार्ट हा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेला आहे सो दि स्क्वेअर ब्रॅकेट इंडिकेट दॅट दॅट पार्ट इज ऑप्शनल नॉट कम्पल्सरी ओके सिंटॅक्स बघतायत सगळेजण तर रिटर्न टाईप ऑप्शनल असतो केव्हा असतो ऑप्शन रिटर्न टाईप सो सी फंक्शन हॅज वन पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स it always returns c function always returns a single integer value hmm? single return value asnare ani of the type integer so point to note acha mante mi ithe by default every c function returns a single integer value always so 
in that case, return type is optional. So if your function returns an integer value, then there is no need to specify return type to be integer. So it is option, optional in that case. Otherwise, some like other function return value float ascent that you have to return type. Okay. Uh, then argument list is also option, optional. आता ये जे फंक्शन्स असणार आहेत ना आपण तीन प्रकारे फंक्शन तुम्ही लिहिणार आहेत इट डिपेंड्स व्हॉट फंक्शन ऍक्च्युअली परफॉर्म्स व्हॉट टास्क दॅट फंक्शन परफॉर्म्स वेदर इट ऍक्सेप्ट्स द इनपुट व्हॅल्यूज प्रोसेसेस देम ऑर नॉट अँड ऑल दॅट सो आर्ग्युमेंट लिस्ट कंटेन्स व्हेरिएबल ऑर पॅरामीटर्स व्हिच आर पास्ड बाय द कॉलिंग फंक्शन द कॉलिंग फंक्शन हे नेहमी आपलं फंक्शन मेन असणार आहे तर मेन मधून आपण व्हॅल्यू पास करणार आहे तर त्या ज्या व्हॅल्यू असणार आहेत त्या थोडक्यात तुमच्या इनपुट व्हॅल्यू असणार आहेत तर आर्ग्युमेंट लिस्ट ही फक्त कशासाठी असते तर इनपुट पॅरामीटरसाठी तर कधी कधी आपण असेही फंक्शन लिहिणार आहेत की ज्याला इनपुट पॅरामीटरच लागत नाही तर त्या केसमध्ये मग आर्ग्युमेंट लिस्ट ही ऑप्शनल असेल ओके देन लोकल व्हॅरिएबल डिक्लरेशन समजा फंक्शन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करत असेल तर तुम्हाला व्हॅरिएबल डिक्लेअर करायची गरज आहे नाही तर नाही केलं तरी चालतं आपण अजून सिम्पल करू शकतो फंक्शनला ते मी प्रत्येक एक्झाम्पलच्या वेळी एक्सप्लेन करेनच तुम्हाला ओके आणि फंक्शनला जर रिटर्न व्हॅल्यू असेल तरच तुम्ही रिटर्न सेक्शन वापरणार आहेत इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू देन देर इज नो नीड टू स्पेसिफाय द रिटर्न स्टेटमेंट अँड दॅट इज वॉट जनरल सिंटॅक्स आय हॅव गिवन हिअर सो These user defined functions, now at the syntax, I have a type of user defined function type. And I have to do that you have to clear the concept. You have to do that you have to do that. User defined function, you have to do three types of functions. The function with argument with return as well. म्हणजे त्याला इनपुट व्हॅल्यू पास करणार आपण सिंगल व्हॅल्यू तो कॅल्क्युलेट करणार आहे तर त्यावेळेस रिटर्न स्टेटमेंट तुम्हाला कंपल्सरी वापरावंच लागणार आहे ओके देन सेकंड टाईप इज फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट बट नो रिटर्न अँड थर्ड टाईप इज फंक्शन विथ नो आर्ग्युमेंट and no return ठीक आहे आणि मग याप्रमाणे तो सिंटॅक्स तुम्ही वापरणार आता इथे जेव्हा फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट विथ रिटर्न असेल त्यावेळेस आर्ग्युमेंट लिस्ट कंपल्सरी असणार आहे त्या फंक्शनला आणि विथ रिटर्नला रिटर्न टाईप पण द्यायचा असेल तो फक्त केव्हा ऑप्शनल असेल जर ती रिटर्न व्हॅल्यू इंटिजर असेल तरच तो रिटर्न टाईप ऑप्शनल असेल अदरवाईज फ्लोट व्हॉइड वगैरे टाईप आपण त्या ठिकाणी वापरणार आहेत ठीक आहे सेकंड टाईप जो दिला मी फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट बट नो रिटर्न तर मग इथं आर्ग्युमेंट लिस्ट पुन्हा असणारच आहे म्हणजे इनपुट व्हॅल्यू तुम्हाला फंक्शनला पास करायच्या असणार आहेत आणि नो रिटर्नच्या वेळेस फंक्शन तुम्हाला वेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू देन इट इज डिक्लेअर टू बी ऑफ द टाईप व्हॉइड तर तो रिटर्न टाईप जो असेल ह्या नो रिटर्नला आपण बेसिक डेटा टाईप शिकलोत ना त्यावेळेस इंटिजर फ्लो डबल कॅरेक्टर आणि पाचवा टाईप होता व्हॉइस तर तो आपण आत्ता वापरणार आहे फंक्शन मध्ये देन इट इज डिक्लेअर बी व्हॉइस आता व्हॉइड टाईप काय असतो इट इज अ एम टी टाईप ऍक्च्युअली ठीक आहे नो रिटर्न ला रिटर्न टाईप नेहमीच तुमचा व्हॉइड असणार आहे थर्ड कॅटेगरी मध्ये फंक्शन विथ नो आर्ग्युमेंट अँड नो रिटर्न नो आर्ग्युमेंट मीन्स नो इनपुट इज पास टू द फंक्शन नो इनपुट व्हॅल्यूज आर पास दॅट मीन्स नो प्रोसेसिंग हॅज बीन डन सो नो डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू मग असे फंक्शन आपण कशासाठी वापरणार तर फक्त एक टेक्स्ट मेसेजेस डिस्प्ले करण्यासाठी म्हणजे डिस्प्ले टाईप फंक्शन जे असतील ते ह्या कॅटेगरीमध्ये येणार आहेत ओके आता पहिलं जे फंक्शन मी दिलं फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट विथ रिटर्न 
तुम्ही केव्हा वापरणार तुम्ही व्हेन फंक्शन रिटर्न ए सिंगल व्हॅल्यू आणि म्हणून मी तुम्हाला वरती ती कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहून दिलेली आहे की सी फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए सिंगल व्हॅल्यू अँड दॅट सिंगल व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट ऑफ द टाईप इंटिजर पण ती फ्लोट पण असू शकते नाही का डबल असू शकते कॅरेक्टर पण असू शकते तर जेव्हा जेव्हा फंक्शनचं फायनल आउटपुट हे सिंगल व्हॅल्यू असेल त्यावेळेस तुम्ही ते फंक्शन पहिल्या कॅटेगरीमध्ये वापरायचं आहे फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट अँड विथ रिटर्न आता दुसरं जे आहे फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट म्हणजे आपण त्याला इनपुट पास करतोय म्हणजे प्रोसेसिंग पण तो काहीतरी कॅल्क्युलेशन पण करणार आहे पण या कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मोर दॅन वन असणार आहे सो व्हेन दोन व्हॅल्यू किंवा दोनापेक्षा मोर दॅन वन व्हॅल्यू वी कॅनॉट रिटर्न सो वेन फंक्शन प्रोड्युसेस मोर दॅन वन आउटपुट तर तुम्ही फंक्शन विथ नो रिटर्न वापरायचं आहे ओके मग नो रिटर्नला रिटर्न टाईप काय असणार आहे त्याचा खाली मी जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये लिहून दिलेलं आहे सो वेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू देन इट इज डिक्लेअर टू बी वॉइड तर जेव्हा मल्टिपल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करत असेल फंक्शन त्यावेळेस आपल्याला ही सेकंड कॅटेगरी वापरायची आहे ओके आणि थर्ड कॅटेगरीमध्ये फंक्शन लाईक डिस्प्ले जनरल लिहून देते मी किंवा डिस्प्ले फंक्शनला नो पॅरामीटर्स आर पास नो आउटपुट इज जनरेटेड फक्त प्रिंट 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 करणार आपण सो इन दॅट सॉरी ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू युज दिस थर्ड टाइप of the fun- user defined function with no argument and no return ya yeah, hint dilela hai tumhi pure ya function che types pan mi actually tumhala hint manunas dilele ahe nahi tar tumhi pustakat bagal tar direct dilela asto kuthe void return type hai kuthe kutla ahe but te vachal tar lakshat yenar nahi tumhala to he general category lakshat thevaycha hat tacha so when function produces single output then it is always function with argument with return when function produces more than one output then it is written in second category with argument but no return that is return type is void and when function takes no argument and performs no processing or calculations then it is written in the third category no argument and no return for no return the return type of the function should always be void okay the syntax sangitla mi tumhala tya pramane mag कुठला पार्ट मी स्क्वेअर रॅकेट पार्ट केव्हा ऑप्शनल असाल असणार आहे हे तुम्हाला आता कळेल ऑटोमॅटिकली नाही का तर बघा आता सिंटॅक्स प्रमाणे आपण काही फंक्शन लिहिणार आहोत मग आपण पुढे जाऊयात तर पहिल्या स्टेप मध्ये तर तुम्हाला अगोदर तीन स्टेप्स थ्रू आपण फंक्शन लिहिणार असतो ऍक्च्युअली ठीक आहे सिंटॅक्स लिहिलेला आहे तर मी आपण एक्झाम्पल बघूयात फॉर एक्झाम्पल राईट ए फंक्शन सम टू कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर्स आता जेव्हा नुसतं नंबर्स म्हणतात ना ते नंबर्स ऑलवेज ऑफ द टाईप इंटिजर असणार आहेत ओके बघा मग फंक्शनचा सिंटॅक्स सांगितलाय मी तुम्हाला आधी तुम्हाला रिटर्न टाईप द्यायचा आहे तर दोन इंटिजरची सम काय असणार आहे इट इज ऑफकोर्स ऑफ द टाईप इंटिजर फंक्शन नेम तर तुम्हाला वरती प्रॉब्लेम मध्येच दिलेलं आहे इट इज सम अँड सम ऑफ टू नंबर्स तर दोन पॅरामीटर व्हॅल्यू तुम्हाला पास करायचे आहेत त्याला मी म्हटलं ए अँड बी झालं रिटर्न टाईप फंक्शन नेम अर्ग्युमेंट लिस्ट ओके नाव बिगिन लोकल व्हॅरिएबल डिक्लरेशन तर दोन नंबरच्या सम साठी मी घेतलं समजा व्हॅरिएबल सी अँड देन कॅल्क्युलेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी दॅट सॉल अँड नाव हा झाला तुमचा स्टेटमेंट ब्लॉक आणि ती कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मी रिटर्न करणार सो रिटर्न सी अँड एंड ऑफ द फंक्शन दिस इज वॉट जसं तुम्हाला सिंटॅक्स लिहून दिलाय ना त्या पद्धतीने केलंय तर हा फंक्शन तुमचं झालं मग फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट अँड विथ रिटर्न सिंगल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतोय आपण सो इट कॅन रिटर्न दॅट व्हॅल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन ठीक आहे आता हा जो रिटर्न टाईप दिला हा इंटिजर आहे दिला तर काही बिघडणार नाहीये पण गरज नाही आहे कारण बाय डिफॉल्ट एव्हरी सी फंक्शन रिटर्न अँड इंटिजर व्हॅल्यू सो इन दॅट केस दॅट रिटर्न टाईप इज ऑप्शनल येस आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट 
समझता है का सगा कैरेक्टरिस्टिक्स यस मैम तर इंटीजर रिटर्न टाइप दिलाच पाहिजे असं नाही पण आपण एक युनिफॉर्मिटी फॉलो करणार आहोत म्हणून मी तो वापरणार आहे ओके तर तो रूल कळला सगळ्यांना पॉइंट टू नोट मध्ये मी क्लिअर कट दिलेला आहे तुम्हाला बाय डिफॉल्ट एव्हरी सी फंक्शन रिटर्न ए सिंगल व्हॅल्यू अँड बाय डिफॉल्ट इट इज ऑफ द टाईप इंटीजर सो इन दॅट केस रिटर्न टाईप इज ऑप्शनल म्हणजे नाही दिला तरी चालेन जसं मग अशी मी करून दाखवलं ओके दिस इज ऑल्सो विल बी एक्झिक्युटेड पण आपण युनिफॉर्मिटी म्हणून तो लिहिणार आहोत ओके तर बघा आता हे तीन लाईन्स आहेत ना या मी मग अशी म्हंटल तुम्हाला की ते लोकल व्हॅरिएबल डिक्लरेशन सेक्शन पण ऑप्शनल असणार आहे नॉट कम्पल्सरी तर हे फंक्शन मी अजून एक सिम्पल वे ने लिहू शकते कस अनदर इक्वेलंट ऑफ द तर जेव्हा तुमचे सिम्पल फॉर्म्युलेच असतील फंक्शन मध्ये द्यायचे त्यावेळेस तुम्ही ते डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये फॉर्म्युला देऊन टाकला तरीही चालेल मी तेच काम करणार आहे एका लाईन मध्ये रिटर्न ए प्लस बी मला वरती तीन लाईन लिहिला इथं एका लाईन मध्ये काम होणार आहे तेच सेम रिझल्ट मिळणार आहे काय केलं मग तर इथे तुमचं डिक्लरेशन सेक्शन पण मी ऑप्शनल करून टाकलं आहे ना स्टेटमेंट ब्लॉक पण काढून टाकलं डायरेक्ट रिटर्न केलं ठीक आहे ॲज लॉंग ॲज फंक्शन कंटेन सिम्पल फॉर्म्युला सिम्पल कॅल्क्युलेशन अँड अगेन विच रिटर्न ए सिंगल व्हॅल्यू ओनली so this also works no problem at all okay so ya integer type optional asto return la pan hech samja tumhala asa dilo ki write a function to calculate sum of two float values to bola bare ata function cha return type kay asel फ्लोट इट इज दोन फ्लोट ची सम काय असणार आहे तर इट इज फ्लोट तर इथं रिटर्न टाईप तुम्हाला कंपल्सरी द्यावा लागेल फक्त इंटिजरलाच तो ऑप्शनल असेल अँड लेट अगेन फंक्शन नेम इज सम आणि फंक्शन नेम हे आयडेंटिफायर असतं ओके समजा तुम्हाला प्रॉब्लेम डेफिनेशन मध्ये फंक्शन नेम दिलेलं नसेल तर यू आर फ्री टू चूज एनी नेम ऑन युअर ओन ओनली व्हॉट वी हॅव टू डू इज फॉलो द कन्व्हेन्शन ऑफ द नेमिंग फंक्शन नेम ओके आपण आयडेंटिफायरचे जे कन्व्हेन्शन आहेत तेच फंक्शन नेमला आहे कारण फंक्शन नेम इट सेल्फ इज द आयडेंटिफायर सो लेट टू पॅरामीटर्स आर ऑफ द टाईप फ्लोट मग तुम्हाला व्हॅरिएबल डिक्लरेशन करून करायचं असेल तसं करा नाही तर सिम्पल ए प्लस बीच आपल्याला पुन्हा करायचं आहे तर मी डायरेक्ट म्हणेन रिटर्न ए प्लस बी अँड एंड ऑफ द फंक्शन ठीक आहे तर इथे तो ऑप्शनल आहे इथे मात्र कंपल्सरी द्यायचा आहे रिटर्न टाईप येतय का लक्षात तर इथं आता थोडं कारण आता हे जे फंक्शन आपण जे प्रोग्राम बघणार आहोत ना ते तुमचे झालेलेच प्रोग्राम कारण हा हे जे तुमचं आता फंडामेंटल स्टडी करतायत हे फंक्शन पुढे जाऊन नेक्स्ट इयरला खूप सारे फंक्शन तुम्हाला लिहायचे आहेत त्यावेळेस ते आपण ऍप्लिकेशन नीड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर प्रमाणे लिहिणार आहोत हे आता तुम्ही शिकताय फंडामेंटल ओके त्याच्यामुळे आपले जे मागचे प्रॉब्लेम झालेले तेच मी फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये घेते तुमच्या ओके आता सपोज यू हॅव बीन आज टू राईट ए फंक्शन ओके नावाचं कट देते राईट ए फंक्शन एरिया टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ सर्कल बोला फंक्शन नेम दिलेला आहे तुम्हाला रिटर्न टाईप आर्ग्युमेंट लिस्ट ठरवायची आहे फॉर्म्युला तर माहिती आहे सगळ्यांना बोला काय असेल रिटर्न टाईप काय फॉर्म्युला एरिया ऑफ सर्कल झालेलं एक्झाम्पल आहे इतका वेळ नाही लागायला पाय आर स्क्वेअर ओके पाय थ्री पॉइंट फोर्टीन त्याच्यामुळे एरिया पण काय येणार आहे फ्लोट फंक्शन नेम एरिया आर्ग्युमेंट लिस्ट ला काय असेल मग अशी बोलून गेले मी तुम्हाला आर्ग्युमेंट लिस्ट कंटेन्स इनपुट पॅरामीटर्स 
एरिया ऑफ सर्कल सा इनपुट लगता तुम्हारा रेडियस देन व्हाट इज द प्रॉब्लेम लिहिलं मी आणि इनपुट आपलं नेहमी इंटिजर टाईप घेतोय आपण मागच्या प्रोग्राम्स मध्ये मी तुम्हाला बोलले सो कॅल्क्युलेट एरिया अँड रिटर्न पुन्हा सिंगल आणि सिम्पल फॉर्म्युला येतो सो रिटर्न पाय आर स्क्वेअर दॅट्स ऑल झालं एरिया फंक्शन काय प्रॉब्लेम येस होते का क्लिअर बघा हा जो मी जनरल सिंटॅक्स दिलाय फंक्शनचा त्यावेळेस मी बोलले अर्ग्युमेंट लिस्ट मध्ये काय द्यायचं आहे आपल्याला तर इनपुट पॅरामीटर्स ठीक आहे ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्सला मी ए आणि बी म्हटलं पॅरामीटर्स म्हणजे तुम्ही एक्स वाय म्हणू शकतात त्याला नो प्रॉब्लेम येतो काही नावं द्या काय प्रॉब्लेम नाही ओके जे नावं द्या ते वापरा फक्त सम करताना मग तसं एरिया ऑफ सर्कल साठी मला काही इनपुट काय द्यावं लागणार आहे तर रेडियसची व्हॅल्यू मला फंक्शनला पास करावी लागणार सो दॅट इज वॉट आर्ग्युमेंट लिस्ट इज आणि तुमच्या फॉर्म्युलावरून आउटपुट व्हॅरिएबलचा जो टाईप असतो तोच त्या फंक्शनचा रिटर्न टाईप असणार आहे वेगळं काय आणि कॅल्क्युलेट अँड रिटर्न सिंगल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतोय आपण सो इट इज फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट अँड विथ रिटर्न नाही का एनिवे तर याच पद्धतीने आपल्याला राईट ए फंक्शन फॅक्टोरियल राईट ए फंक्शन पॉवर टू कॅल्क्युलेट एक्सेस टू वाय राईट ए फंक्शन टू कॅल्क्युलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर करायचं आहे त्याच्यात वेगळं काहीच नाही आहे मागे जे प्रोग्राम्स आपले झालेत तेच आपल्याला फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये लिहायचे एनिवे ते नंतर बघूयात आता आपण पुढचं टाईप आता हे झालं फंक्शन विथ अर्ग्युमेंट विथ रिटर्न आता मी चौथं फंक्शन देते तुम्हाला राईट ए फंक्शन calculate area and circumference of a circle bol kaisel return type फंक्शनच नेम पण दिलेलं नाही आहे एनिवे आणि आपल्याला फंक्शन मध्ये काय करायचं आहे एरिया पण कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि सर्कम फरन्स पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर तुम्ही ठरवू शकतात फंक्शन नेम काहीही द्या तर काहीही मी समजा कॅल्क्युलेटच नाव दिलं त्याला एरिया ऑफ सर्कल साठी पण मला रेडियस लागणार आहे सर्कम फरन्स साठी पण मला रेडियस लागणार आहे आणि आता बघा की दोन व्हॅल्यू मला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत एरिया आणि सर्कम तर कॅटेगरी दिली मी तुम्हाला वेन फंक्शन रिटर्न कॅल प्रोड्युसेस मोर दॅन वन आउटपुट देन इट इज रिटर्न टू बी विथ नो रिटर्न सो इन दॅट केस रिटर्न टाईप ऑफ द फंक्शन इज वॉइड त्या कॅटेगरीसाठी मी घेतलं हे पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आणि मग आता मला इथे दोन कॅल्क्युलेशन आहेत तर हे सगळं करावं लागेल एरियासाठी डिक्लरेशन लागेल सर्कम फरन्ससाठी डिक्लरेशन लागेल लेट कॅल्क्युलेट एरिया इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर Calculate circumference is equal to twice pi r. Ata ya don't calculate the value. So you cannot use like this. Return a and c. This is wrong. Okay. Two values never return. Ekha jala atla ki thane mantla madam asa ke la ami tar return a ke la ani prat return c ke la tar. कधी कधी विचारतात तुम्हाला इज इज इट करेक्ट ऑर व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम वगैरे मध्ये असं विचारतात तर दोन रिटर्न ने तुम्हाला एरर तर काही येणार नाही आहे प्रोग्राम मध्ये पण होणार काय आहे की पहिला रिटर्न जेव्हा एक्झिक्यूट होईल ना त्यावेळेस कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन ला ट्रान्सफर होऊन जाणार आहे कारण हे फंक्शन एक्झिक्यूट करायला मला मेन मध्ये त्याला कॉल द्यावा लागणार आहे तेव्हा एक्झिक्यूट होणार आहे ते तर ते कॉल केलेल्या फंक्शनला रिटर्न ए ने कंट्रोल डायरेक्ट तुमचा फंक्शनला ट्रान्सफर होऊन जातो आणि मग खालच्या रिटर्नला तो कधीच येत नाही पुन्हा फंक्शनला येत नाही कंट्रोल आणि म्हणून रिटर्न सी स्टेटमेंट विल नेव्हर एक्झिक्यूट सो ओनली वन रिटर्न स्टेटमेंट इज एक्झिक्युटेड ऑलवेज ओके दोन रिटर्न टाकलेले तर प्रोग्राम एक्झिक्यूट होऊन जाईल तुमचा त्याच्यात एरर काहीच नाही देणार कम्प्युटर तुम्हाला पण दोन रिटर्न एक्झिक्यूट तो दोन रिटर्न साठी आपल्याला आउटपुट मिळणार नाही तो रिटर्न एच करणार आहे 
मग आता ह्या केस मध्ये काय करणार तुम्ही तर जेव्हा मल्टिपल आउटपुट असणार आहेत ना फंक्शन चे त्यावेळेस कॅल्क्युलेट अँड डिस्प्ले विद इन द फंक्शन इट सेल्फ एरिया इज अँड दॅट ऑफ सरकमफरन्स इज ए कॉमा सी दिस इज वॉट फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट बट नो रिटर्न दिलेन मी वरती रूल विथ आर्ग्युमेंट बट यू कॅन टाईप तर केव्हा वापरायचं आहे ते वेन फंक्शन प्रोड्युसेस मोर दॅन वन आउटपुट तर इथे मी फॅमिलियर एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला तुम्हाला एकाच फंक्शन मध्ये एरिया आणि सरकमफरन्स कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं मी इथं आता तुम्हाला बरोबर दोन व्हॅल्यूज आहेत दोन आउटपुट्स आहेत फंक्शनचे सो टू व्हॅल्यूज कॅन नॉट बी रिटर्न अँड हेन्स फंक्शन विथ नो रिटर्न so when function does not return any value then it is declare must declare to be void return type must be void mag ata he value ta calculate kele ait mag ya ta return karta ait nahi mag kay karaycha to function madhe print karaycha tanna yes baka ekdam simple way ne sangun raile mi tumhala void function cha characteristics hm झालं फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट कारण त्याला इनपुट तर लागत आहे बट इट प्रोड्युसेस मोर दॅन आउटपुट मोर दॅन वन आउटपुट अँड हेन्स मस्ट डिक्लेअर टू बी व्हॉइस नाव थर्ड टाईप सांगणार आहे आता फंक्शन विथ नो आर्ग्युमेंट अँड नो रिटर्न तर नो आर्ग्युमेंट मीन्स नो इनपुट इज पास टू द फंक्शन ओके इनपुटच नाहीये तर त्याला प्रोसेसिंग नसणार आहे हे आता प्रोसेसिंगच झालं की नाही आर पास केला तर आर वरती प्रोसेसिंग केलं कॅल्क्युलेट एरिया पाय आर स्क्वेअर कॅल्क्युलेट सरकमफरन्स ट्वाईस पाय आर केलं की नाही तर आता ह्या फंक्शन मध्ये आपलं इनपुट नाहीये तर प्रोसेसिंग पण होणार नाहीये मग काय होणार आहे फक्त हे डिस्प्ले फंक्शन जे असेल ना नो रिटर्न नो आर्ग्युमेंट लिहिलं बघा मी त्याला आणि मग याच्यामध्ये प्रोसेसिंग तर नाहीये मग मी फक्त काय करणार आहे तुम्हाला काही मेसेजेस डिस्प्ले करायचे आहेत समजा तर ते टाकून देईन तर फक्त प्रिंट फंक्शन असेल त्याच्यामध्ये नथिंग एल्स तर हे जस्ट इलस्ट्रेटेड एक्झाम्पल आहे मग तुम्ही तुमच्या प्रोग्राम लॉजिक प्रमाणे त्याला वापरायचं आहे तुम्हाला टाईप्स प्रमाणे फंक्शन लिहून दाखवलं that is all function with no argument no return okay yes any problem to he jale aple function definitions lele ait mi tacha sathi mala agodar identify karava lagla ki function cha return type ka asel वेदर इट रिटर्न ए व्हॅल्यू ऑर नॉट वॉट आउटपुट इट प्रोड्युसेस त्याच्यावरती आपण ते ठरवतोय रिटर्न टाईप आता इथे एरियाला सिंगल व्हॅल्यू होतं तर मी रिटर्न टाईप फ्लोट दिला तो एरियाचा टाईप आहे तुमचा नाही का सम ऑफ टू नंबर्सला सिंगल व्हॅल्यू होती सो विथ रिटर्न पण इंटिजर टाईप ऑप्शनल असणार आहे सम ऑफ टू फ्लोटला रिटर्न टाईप कंपल्सरी द्यावा लागेल तुम्हाला इट इज ऑफ द टाईप फ्लोट अँड रिटर्न सम ऑफ टू नंबर्स बाय ए प्लस बी ओके and when function produces more than one output this is what the example calculate area calculate circumference the calculated value within the function is print karaycha hai tumhara so in that case function is declared to be void and no argument no return so it is used just for printing the message text messages okay anyway chala तर ही झाली पहिली स्टेप तुमची डि फंक्शन डेफिनेशन आपण शिकलो कारण आपण सिंटॅक्सने सुरुवात होते डायरेक्ट तुमची त्याच्यावरती क्वेश्चन असतो व्हॉट इज फंक्शन गिव्ह द सिंटॅक्स ऑफ द युजर डिफाइंड फंक्शन तर हा सिंटॅक्स लिहायचा आहे तुम्हाला व्हॉट इज फंक्शन व्हॉट आर इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसऍडव्हान्टेजेस व्हॉट इज फंक्शन अँड व्हॉट आर द टाईप्स ऑफ द फंक्शन 
म्हणजे वेगवेगळे थेरी क्वेश्चन त्याच्यावरती तुम्ही तयार करू शकता एनिवे नाव फंक्शन तर मी डिफाईन केलेत आता हे प्रोग्राम मध्ये कसे वापरायचे तर प्रोग्राम मध्ये वापरण्यासाठी आपल्याला अजून दोन स्टेप्स करायचे तर दुसरी जी स्टेप आहे ती म्हणजे फंक्शन प्रोटोटाईप आवा लागतो आपल्याला अगोदर सो फंक्शन टाईप इज प्रोटोटाईप इज नथिंग बट declaration of function okay and function declaration to be variable declaration she familiar at na so it is similar to that of variable declaration the so one mark sati question is so what is function prototype so function prototype is simply declaration of function okay so how to declare the function again you must be familiar with the syntax so for that you have to first give the data type data type manje actually tumcha ta function ta return type asto pan declaration e bhanun mi tala mante ata data type okay to kay asnar e to return type of the function followed by function name and followed by टाइप ऑफ द आर्ग्युमेंट तिथे आर्ग्युमेंट नेम महत्वाचा नसणार तर फक्त टाइप द्यायचं त्याचा डेटा टाइप टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री अँड सो ऑन दिस इज व्हॉट सिंटॅक्स ऑफ फंक्शन डिक्लरेशन तर बघा मग फॉर एक्झाम्पल तर आपण आता सम ऑफ टू इंटिजर्स बघितलं तर ते फंक्शन डिक्लरेशन इज ऑप्शनल फॉर द फंक्शन रिटर्निंग अँड इंटिजर व्हॅल्यू सो वॉट डज इट मीन इट मीन्स दॅट वेन फंक्शन रिटर्न अँड इंटिजर व्हॅल्यू देन इट नीड नॉट बी डिक्लेअर्ड ठीक आहे तर नाही केलं तरी चालेल पण केलं तर नाही बिघडत काही तर आपण करूयात मग मग अशी म्हटलं तसं युनिफॉर्मिटी ठेवूयात तर फंक्शन फॉर सम ऑफ टू इंटिजर्स तर त्याचा रिटर्न टाईप इंटिजर फंक्शन नेम सम आणि आर्ग्युमेंट लिस्ट दोन आर्ग्युमेंट पास करतोय आपण तर ऑफ द टाईप इंटिजर टाईप वन टाईप टू दिला मी ओके फंक्शन प्रोटोटाईप फॉर सम ऑफ टू फ्लोट व्हॅल्यूज सो रिटर्न टाईप इज फ्लोट अँड सम ऑफ टू फ्लोट सो फ्लोट कॉम फ्लोट दॅन डिक्लेअर द फंक्शन एरिया फॉर सर्कल सो दिस इज वॉट ओके पॅरामीटर ऑफ द टाईप इंटिजर देन कॅल्क्युलेट फंक्शन टू कॅल्क्युलेट एरिया अँड सरकम फरन्स सो डिक्लेअर इट सो डेटा टाईप इज वॉइड फंक्शन नेम इज कॅल्क्युलेट ओके अँड आर्ग्युमेंट कंटेन्स रेडियस आर सिम्पली आणि चौथं आपण डिस्प्ले फंक्शन घेतलं ते पण तुम्हाला डिक्लेअर करावं लागणार आहे so this data type or return type is void function name dile me display and no arguments so he je pehle don functions ahet tumche he kon pehla category madhe etat na mukta hai function with argument with return sorry pehle teen functions theek hai all these are in the first category single value return hona hai then second category madhe input parameter ta ahet पण मल्टिपल कॅल्क्युलेशन आपण करतोय सो नो रिटर्न फंक्शन विथ अर्ग्युमेंट बट नो रिटर्न अँड लास्ट फंक्शन विथ अर्ग्युमेंट सॉरी विथ नो अर्ग्युमेंट अँड नो रिटर्न येस कळलं फंक्शन डिक्लरेशन कळलं सगळ्यांना काही सेकंदात मीटिंग एंड होईल पुन्हा जॉईन करायचं